നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വശത്ത് അമേരിക്ക ചൈനയ്ക്കെതിരെ പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ വാളോങ്ങി ഉത്തര കൊറിയയും കിം ജോങ് ഉന്നും നടന്നെടുക്കുകയാണോ പുതിയ മിസൈൽ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഹൊസോങ് മിസൈൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ടൺകണക്കിന് അണായുധവുമായി പോകുമോ പോർമുനയാണോ ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് യു എസിനും പേടിക്കാനുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഏത് നിമിഷവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുമോ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പതിവ് രീതികൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമോ വീണ്ടും എല്ലാ കണ്ടകളും കിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഹൊസോങ് മിസൈൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ടൺകണക്കിന് അണ്വായുധം പോർമുനയിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായും യു എസ് മാത്രമല്ല ലോകരാജ്യങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ് അറുന്നൂറിലേറെ ശക്തമായ മിസൈലുകളും ബോംബറുകളുമുള്ള യു എസ് സൈനിക ശക്തിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപതിൽ താഴെ മാത്രം മിസൈലുകളുള്ള ഉത്തര കൊറിയയുടെ സ്ഥിതി പരുങ്ങലിലാണ് എന്നാൽ ഒരു സാങ്കേതികത പോലും നൽകരുതെന്ന യു എൻ വിലക്ക് തുടരുകയും യു എസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉപരോധം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മിസൈൽ സാങ്കേതികതയാണ് ഉത്തര കൊറിയ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ആണവായുധം എത്തിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ കിമ്മിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് കൈമുതലായുണ്ട് പ്രകോപനത്തിന്റെ തീപ്പൊരി മതി അത് ആളിക്കത്തും അതീവ രഹസ്യത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിസൈൽ വിവരങ്ങളാണ് ഉത്തര കൊറിയയെ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കുന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തിന് നേരെയും അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉത്തര കൊറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ട് സമവായത്തിന് ഉത്തര കൊറിയ മുൻകൈ എടുത്താൽ അതിൽ കിമ്മിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതും ഈ രഹസ്യ ആയുധങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ തന്നെയാണ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു യു എസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് എത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഹൊസോ പരീക്ഷണം ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി നടത്തിയെന്നുള്ള സമീപകാല വാർത്തകൾ പുതിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ബലം പകരുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആയുധ പദ്ധതികൾ തകർക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയായിരുന്നു കിമ്മിന്റെ മിസൈൽ പരീക്ഷണം എന്തുതരം ആയുധമായിരിക്കും ഇത്തരം മിസൈലുകളിൽ ഉത്തര കൊറിയ ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന സംശയവും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ ലഭിച്ചു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോ ടൺ ഭാരമുള്ള ആണവായുധമാണ് അന്ന് രാജ്യം പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചത് ഹിരോഷിമയിൽ ജപ്പാൻ വർഷിച്ച അണുബോംബിന്റെ ശേഷി പതിനാറ് കിലോ ടൺ മാത്രമായിരുന്നു ആയുധശേഷിയിലും അതിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികതയിലും മുന്നേറിയതോടെയാണ് ഉത്തര കൊറിയ വീണ്ടും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പ്രധാന പ്രശ്നമായി മാറിയത് എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി നാനൂറിലേറെ മൈൽ ദൂരെ യു എസിലേക്ക് എത്താൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ കിമ്മിന്റെ മിസൈൽ വിദഗ്ധർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പോലും പിടിച്ചെടുക്കാനാകാത്ത വിധം ശബ്ദത്തെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വേഗതയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഉത്തര കൊറിയ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഒരു മിസൈലിന്റെ ഡിസൈനിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയം കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഏപ്രിലിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് മെയിൽ ഹൊസോൺ പന്ത്രണ്ടിന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണം സാധ്യമായത് അതിനിടെയാണ് ടൈപ്പാഡോ ടു എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മിസൈലിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉത്തര കൊറിയ പുറത്തുവിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേറിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് ഉത്തര കൊറിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിജയം കണ്ട യൂൻഹാത്രി റോക്കറ്റിന്റെ സാങ്കേതികത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം അതായത് ഏറെ ദൂരത്തേക്ക് മിസൈലിനെ എത്തിക്കാൻ തക്ക സാങ്കേതികത ഉത്തര കൊറിയ നേടിയെടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം